నేను ఇవాళ అదే మీరు మీరు నేను ప్రిపేర్ అయ్యాను మీరు ఇవాళ అవి అడుగుతారని కూడా నాకు తెలుసు దానికోసం నేను చెప్పలే నేను ఓకే 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 ఐ విల్ ఆన్సర్ దట్ నేను మీరు అడుగుతారని నాకు తెలుసు అడగాలి కూడా నేను ప్రెస్ మీట్ పెట్టిన తర్వాత నా ఉదితే చెప్పుకుని వెళ్ళిపోతే మీరు నన్ను అడగకుండా ఉండరు అడిగినప్పుడు చెప్పాల్సిన బాధ్యత ఉంది కొన్ని టీవీ ఛానల్స్కి ఆల్రెడీ నేను ఫోనీని ఇచ్చాను ఈ గోదావరికి వచ్చిన వరదల సందర్భంగా గోదావరి నది మీ అందరికీ తెలుసు తెలంగాణ మీదుగా ఆంధ్రలో ప్రవేశిస్తుంది గోదావరి నది పొంగినప్పుడు తెలంగాణలో కొన్ని ప్రాంతాలు మునిగిపోతాయి ఆంధ్రలో కొన్ని ప్రాంతాలు మునిగిపోతాయి ఇది కొత్తగా వస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కాదు ఇంతకు ముందు కూడా చాలా సందర్భాలు జరిగాయి ఇక్కడ వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇప్పుడు మా మిత్రులు మా పక్క స్టేటు అంటే ఇప్పుడు ఈ స్టేటు పరిపాలన చేస్తున్న వారు ఒకరిద్దరు మరి వాళ్ళని ఏమీ తెలియకన్నారని నేను అనుకోను పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ గారు మినిస్టర్ అలాగే ప్రకాష్ గారు ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ ఇరిగేషన్ అనుకుంటాను వారు కూడా మాకు తెలుసు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో వారిద్దరు కొన్ని వ్యాఖ్యలు చేశారు బహుశా దాని గురించి మీరు అడుగుతూ ఉన్నారు వాళ్ళు ఏమంటారు పోలవరం ఎత్తు పెంచడం వలన పోలవరం నీళ్లు ఆ ఆనకట్టు మీద నింపితే తెలంగాణలో పలు ప్రాంతాలు మునిగిపోతాయి తెలంగాణ ప్రాంతానికి నష్టం జరుగుతుంది అని ఒక మాట మొన్న భద్రాచలం మునిగిపోవడానికి పోలవరం ఆనకట్టే పోలవరం నిర్మాణమే కారణం అనే మాట ఈ రెండు మాట్లాడారు సరైన విధానం కాదని వారికి మనం చేస్తున్నా ఈ సందర్భంగా నేను వారిని కోరుకునేది వారికి విజ్ఞప్తి చేసేది ఏమిటంటే మీరు ఒక బాధ్యత గల ప్రభుత్వంలో మీరున్నారు ఒక బాధ్యత గల ప్రభుత్వంలో మేమున్నాము రెండు రాష్ట్రాల్లో మీరు ఇక్కడ పరిపాలన చేస్తున్నారు మేము అక్కడ పరిపాలన చేస్తున్నాం ఇద్దరు తెలుగు ప్రజలు సంబంధ బాంధవ్యాలు కలిగిన వారం చాలా కాలం కలిసి ఉన్న వారం వివాదాలు రావడం సహజం ఇది వివాదం కాదని మనం చేస్తున్నాం కొత్త వివాదానికి మీరు అంకురార్పణ చేయకండి వివాదాలన్నీ సెటిల్ అయిపోయాయి పోలవరం నిర్మాణానికి సంబంధించి ఏ విధమైనటువంటి అప్రూవల్స్ లేవు అన్నీ అయిపోయాయి మొత్తం క్లియర్ అయిపోయాయి ఇక్కడ పోలవరం నలభై ఐదు మీటర్ల డెబ్బై రెండు పాయింట్ సెవెన్ టూ ఎఫ్ఆర్ లెవెల్ ఫుల్ రిజర్వాయర్ లెవెల్ అంతవరకు క్లారిటీ ఉంది క్లియరెన్స్ వచ్చింది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చింది సిడబ్ల్యూ నుంచి వచ్చింది ఎప్పుడు ఇచ్చారు థరో ఎంక్వైరీ తర్వాత ఇచ్చారు ఇంక వివాదం ఏంటి ఆ లెవెల్ వరకు పోలవరం డ్యాములో నీళ్లు నిలిపితే ఎవరికీ నష్టం లేదు ఉంది నష్టం ఏడు మండలాలకి తెలంగాణలో ఉన్న ఏడు మండలాలకి వారికి నష్టం ఉంటే అవి తెలంగాణలో ఉంటే ఇబ్బంది అని అవి ఆంధ్రలో కలిపారు కలిపారా లేదా ఇవి ఆంధ్రలో వచ్చేసాయి ఇంకేంటి వివాదం వరద వస్తే వివాదమా రాముడు ప్రాంతం భద్రాద్రి భద్రాచలం మునిగితే వివాదమా వరదలో కష్టాలు పడుతుంటే ప్రజలు వివాదమా ఏమిటి నాకు అర్థం కాలేదు వివాదానికి ఎందుకు తావు తీస్తున్నారు మీరు ఆల్రెడీ ఓవర్ వివాదాలన్నీ సెటిల్ అయిపోయాయి ఇంటర్ స్టేట్ ఇష్యూస్ అన్ని క్లోజ్ చేయబడ్డాయి సిడబ్ల్యూసి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అందరూ ఆలోచన చేసి పర్మిషన్స్ ఇచ్చారు నలభై ఐదు పాయింట్ డెబ్బై రెండు మీటర్లకి ఏడు రెండు మీటర్లకి ఏ లెవెల్లో అయితే ఫుల్ లెవెల్ ఉంటుందో ఆ కాంటూర్లో మునిగిపోయేటటువంటి ప్రాంతాలన్నింటినీ సర్వే చేసిన తర్వాత మాత్రమే అప్రూవల్స్ ఇచ్చారు ఇవాళ వరద వచ్చింది కదా అని మరొక వివాదాన్ని తీయకండి బ్రదర్స్ యువర్ ఆల్ బ్రదర్స్ మాకు ఐదు ఐదు గ్రామాలు మాకు ఇచ్చేయమంటున్నారు ఆయన ఎవరో ఇచ్చేయమంటే వెళ్ళి కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని అడగండి మీరు ఐదు గ్రామాలు ఇచ్చేయమంటే భద్రాచలం మాది మాకు ఇచ్చేయండి అంటే అన్నా మేము అంటే ఇస్తారా సెటిల్ అయిపోయిన వివాదాలు ఎందుకు మీరు లెగ్గొడుతున్నారు 
దేనికోసం లెగ్గొడుతున్నారు తెలుగు ప్రజల మధ్యన వివాదాలు సృష్టించడం మంచిదా శ్రేయస్కరమా వాట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద లాజిక్ నేను ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ ఆల్ తెలంగాణ పీపుల్ యుర్ ఆల్ మై బ్రదర్స్ ఈ వివాదాలకు లేపటం వల్ల రాజకీయంగా ఏదైనా ప్రయోజనం ఉంటుంది అనుకోండి ఏమి ఉండదు ఇంపాసిబుల్ లాజిక్ ఉండాలి రీజన్ ఉండాలి ధర్మం ఉండాలి ఉంటే దెన్ యూ కెన్ స్టార్ట్ వివాదాన్ని ఏడు మండలాలు మునిగిపోతాయని అవి తెలంగాణలో ఉన్నాయని తెలంగాణలో ఉంటే వారిని సక్రమంగా చూసుకోలేరు తెలంగాణ ప్రజలు అని ప్రభుత్వం అని మాకు ఇప్పుడు ఇచ్చేశారు కదా మేమే మాట్లాడుకుంటున్నాం వాళ్ళకి రీసెటిల్మెంట్ చేస్తాం పునరావాసం కల్పిస్తాం ఇంత మేజర్ డేషన్ తీసుకున్నారు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ప్రారంభించినటువంటి పోలవరం ప్రాజెక్టుని రాష్ట్రం విడగొట్టే సందర్భంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం బాధ్యత తీసుకొని అది సెంట్రల్ గవర్నమెంటే పూర్తి చేస్తామని జాతీయ ప్రాజెక్టుగా నిర్వహించారు మేము వీఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ అథారిటీ ఓన్లీ ఆల్ పర్మిషన్స్ గివెన్ బై ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఫండ్స్ ఆర్ ఆల్సో గివెన్ బై ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్రతి క్షణంలోను సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యొక్క ఆదేశాల మేరకే మేము నడుస్తున్నాం మొన్న కాఫర్ డ్యామ్ లెవెల్ పెంచినప్పుడు కూడా ఇమీడియట్గా సిడబ్ల్యూస్కి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఇన్ఫార్మ్ చేసే పెంచాం ఆపదలో ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ నేను ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ ఆల్ ది తెలంగాణ పీపుల్ అండ్ తెలంగాణ మంత్రులు ప్రభుత్వంలో ఉన్న వారు అందరికీ కూడా మనం చేస్తున్నాం అట్ ది సేమ్ టైం ప్రకాష్ గారికి అదేవిధంగా అజయ్ కుమార్ గారికి కూడా వివాదాలు లేవు దయచేసి వివాదాలకు తావు ఇవ్వకండి అందరూ కలిసిమెలిసి జీవించవలసిన వాళ్ళం నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ వివాదాలు ఉంటే వేదికలు ఉన్నాయి సిడబ్ల్యూసీ ఉంది సెంట్రల్ వాటర్ కమి సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ ఉంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉంది గోదావరి రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డు ఉంది కృష్ణా రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డు ఉంది యూ టాక్ దెమ్ టీవీలో మాట్లాడి ఒక ఆయన టీవీలో మాట్లాడతాను నన్ను అడుగుతాను నేను ఒకటి మాట్లాడతాను ఘర్షణ ఎందుకు ఇది అవసరమా అవసరం కాదని ఈ సందర్భంగా మనం చాలా పనులు ఉన్నాయి మనకి చూసుకోవాల్సిన పనులు అలాగే సెంట్రల్ వాటర్ పవర్ రీసెర్చ్ స్టేషన్ కూడా దీన్ని మొత్తాన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసింది ఆ లెవెల్లో పెడితే ఎవరికి నష్టం ఎవరికి నష్టం కాదని లెవెల్ చేసి చూసిన తర్వాతే ఇవన్నీ చేశారు కాబట్టి తెలంగాణలో చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో చాలా సమస్యలు ఉంటాయి వీటన్నింటినీ పరిష్కరించుకునేందుకు ప్రభుత్వాలు పనిచేయాలి తప్ప మీరు మేము మధ్యన వివాదాలు పెట్టుకుని పనిచేయటం అనేది అనవసరమైన వివాదాలు వివాదాలు వస్తే ఓకే విల్ సెటిల్ ది మ్యాటర్ ఆ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేదికల మీద మనం చర్చించుకుంటాం సామరస్యంగా పరిష్కరించుకుంటాం దట్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ మ్యాటర్ ఉరికే పోలవరం ఎత్తు పెంచడం వల్లే మేమంతా కొంప మునిగిపోయిందని అని వీళ్ళకు ఒక అభిప్రాయాన్ని తెలంగాణ ప్రజలకు కనిపిస్తే ఆ పోలవరం ఎత్తు పెంచడానికి లేదు వీళ్ళంటే ఏంది వాట్ ఈస్ దిస్ ప్లీజ్ డోంట్ డూ లైక్ దట్ దిస్ ఈస్ ద ఫ్యాక్ట్ ఫ్యాక్ట్స్ ఓన్లీ ఐఎమ్ సేయింగ్ దిస్ అట్టా నిజం అవునో కాదో యూ ఆస్ ది సెంట్రల్ సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ నేను చెప్పేదానండి నేను నేనంట ప్లీజ్ నేను అంటాం కాదు నేను ఇందాక చెప్పాను కదా మీకు హూ ఈజ్ రాంబాబు రాంబాబు ఈజ్ ఏ మినిస్టర్ ఫర్ వాటర్ రిసోర్స్ కానీ రాంబాబు కన్నా మించింది ఒకటి ఉంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దీస్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఆల్ పర్మిషన్స్ హ్యాస్ గివెన్ బై ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నాట్ నౌ ఎప్పుడో ఇచ్చారు సెంట్రల్ వాటర్ పవర్ రీసెర్చ్ స్టేషన్ ఎంక్వైరీ చేసింది దాన్ని ఆధారం చేసి చెప్తున్నాను ఇవాడు పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ గారు చెప్పింది నిజం కాదు అంబటి నాది నిజమే పువ్వాడ ఇవి కాదు సెంట్రల్ వాటర్ పవర్ రీసెర్చ్ స్టేషన్ థరౌలీ రీసెర్చ్ చేసి చెప్పిన మాట ఇది ఓసారి తెలుసుకోండి నేను అన్నానా అనలేదా ఎందుకు మాకు మాకు దర్శనం పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ గారు కూడా మాకు బాగా తెలిసిన వారే వారి నాన్నగారు మాతో పాటు ఎమ్మెల్యేగా చేశారు సిపిఐలో వారు మాతో పాటు కొన్నాళ్ళు వైఎస్ఆర్ సిపిలో ఉన్నారు ఇవాళ వారు తెలంగాణలో మంత్రిగా ఉన్నారు సోదర భావంతో ఉండాలి తప్ప ఆయన అంత నిజం కాదు నిజం కాదు అని నేను అంటూ ఎందుకు దిస్ ఈస్ ద ఫ్యాక్ట్ ఫ్యాక్ట్స్ ఐఎమ్ సెయింగ్ నలభై ఐదు పాయింట్ ఏడు రెండు లెవెల్లో పోలవరం ప్రాజెక్టు దగ్గర నీళ్లు నిలబడితే ఎవరెవరికి ప్రమాదం ఉందో రీసెర్చ్ చేసి అవన్నీ కూడా రీహాబిలిటేషన్ చేయాలని చెప్పారు అందుకోసమే మాకు ఏడు మండలాలు ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఇచ్చారు దట్ ఈస్ ఓన్లీ ద రీజన్ తెలుసు మీ అందరికీ మీరే చెప్పొచ్చు డోంట్ ఫీల్ రీజనల్ ఫీలింగ్స్ వద్దు అయిపోయింది విడిపోయాం మీరు మేము విడిపోయాం మా రాజధాని వేరు మీ రాజధాని వేరు అయినా కలిసి ఉండాలి కదా 
చెప్పారు కదా విడిపోయి కలిసి ఉందామని ఎందుకు వివాదాలు అన్నెసరీ నిజంగా వివాదం ఉంటే బెల్ సిట్ అండ్ సైడ్ ఇన్ ది మ్యాటర్ దేర్ ఇస్ నో డిస్ప్యూట్ అట్ ఆల్ గవర్నమెంట్ హాస్ గివెన్ ఆల్ ది పర్మిషన్స్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నాట్ మీ నాట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఒకవేళ ఏదైనా ఉంటే టీవీలు ఎందుకు మాట్లాడుకోవటం కమాన్ బోత్ ఆర్ బోత్ సీఎంస్ ఆర్ దేర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ దేర్ డిఫరెంట్ ఏజెన్సీస్ ఆర్ దేర్ పిపిఏ ఉంది పోలవర్ ప్రాజెక్ట్ అథారిటీ ఉంది సిడబ్ల్యూసీ ఉంది జలశక్తి ఉంది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ జలశక్తి గోదావరి రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డు ఉంది ఇన్ని వేదికలు ఉన్నాయి మేము మాట్లాడటం మీరు అడగటం మేమేదో మాట్లాడటం అది ఇమంటాం ఇది ఇమంటాం దిస్ ఆల్ అన్నెసరీ థింగ్స్ అని నేను నా అభిప్రాయం అవన్నీ నేను డిఫరెంట్ స్టేజెస్లో డిఫరెంట్ వేదికల మీద అలాంటి ప్రపోజల్స్ ఉంటే వీ విల్ డిస్కస్ వీ విల్ సెటిల్ ది మ్యాటర్స్ నాట్ ఎట్ ఆల్ కరెక్ట్ చెప్పాను చాలాసార్లు ఎవరు జాప్యం వాళ్ళు బ్రదర్ మళ్ళా నేను చాలా సందర్భాల్లో నేను విజయవాడలో మా ఆంధ్రప్రదేశ్లో పెట్టినప్పుడు కూడా చెప్పాను సార్ మరొక్కసారి మీ ద్వారా చెప్తున్నాను మీకు అందరికీ కూడా చెప్తున్నాను మనం ఫ్యాక్ట్స్ మాట్లాడుకుందాం పోలవరం ఎప్పుడు పూర్తి అవుతుంది తొందరలో పూర్తి చేస్తాం బాగానే ఉంది యూ కెనాట్ సే డేట్ యూ కెనాట్ సే ఇయర్ పోలవరం అనేది ఏంటిది ఎంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ అది లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ కెనాల్స్ ప్రపంచంలో పెద్ద స్పిల్వే యాభై లక్షల క్యూసిక్ వాటర్ని ఎట్ ఏ టైం రిలీజ్ చేయగలిగినటువంటి స్పిల్వే కలిగిన ఏకైక పెద్ద ప్రాజెక్ట్ నాట్ ఓన్లీ ఇండియా ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే కాదు భారతదేశంలోనే కాదు ప్రపంచంలో నెంబర్ వన్ పెద్ద ప్రాజెక్ట్ అది నేను ఇంకొకసారి చెప్తున్నా మీ అందరికీ ఆ ప్రాజెక్ట్ దశల వారీగా పూర్తవుతుంది తప్ప ఒకేసారి అన్నీ పూర్తి కావు ఫస్ట్ దశ రైట్ కెనాల్ అయిపోయిందా రైట్ కెనాల్ కంప్లీట్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి టైంలో నైంటీ పర్సెంట్ అయిపోయింది చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా వచ్చిన తర్వాత ఆ రైట్ కెనాల్ని కంప్లీట్ చేసి పట్టిసీమ పెట్టి రైట్ కెనాల్ నుంచి పంపింగ్ ద్వారా వాటర్ ఇస్తున్నాడు లెఫ్ట్ కెనాల్ కూడా పురుషోత్తం పట్నం దగ్గర నుంచి లిఫ్ట్ చేసి వాటర్ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేశారు అయితే మళ్ళా కోర్టులు ఆదేశించాయి దాన్ని ఆపేశారు ఇలా జరుగుతున్నాయి నేను మీరు ఎప్పుడు పూర్తి అవుతుంది అని అడిగితే సాధ్యమైనంత త్వరలో పోలవరం ప్రాజెక్టును పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తామని దశల వారీగా మాత్రమే పూర్తి అవుతుందని దానికి కావలసినటువంటి ఏ దశలు ఎప్పుడు పూర్తి అవుతుందో ఇంకొంత కాలం అయిన తర్వాత వివరంగా వైట్ పేపర్ ద్వారా తెలియపరుస్తానని మాత్రమే ఇప్పుడు చెప్తున్నాను మాట్లాడదాం అప్పుడు ఇప్పుడు మీరు నేను ఇంతకన్నా ఐఎమ్ నాట్ కామెంటింగ్ మోర్ దాన్ దిస్ నేను ఒక మాట చెప్తాను ఇంతకన్నా నేను ఎక్కువ రియాక్ట్ కాదలుచుకోలేదు చాలా వివరంగా చెప్పాను ప్రజలు బాధపడుతున్నారు ప్రజలు అనుకుంటున్నారు ఇవన్నీ కూడా వేరే విషయాలు అర్థం కాల వివాదాన్ని పెంచే కార్యక్రమం చేయకండి అర్థం కాల అక్కడ ప్రజలందరూ అడుగుతున్నారు ఎవరా ప్రజలు ఏమిటా ప్రజలు వరదలు వస్తే ఏంది బ్రదర్ నాకు అర్థం కాలేదు మీరు కూడా అట్లా మాట్లాడితే నేను ఏం చెప్పాలి డెబ్బై ఒకటి పాయింట్ రెండు అడుగులు నీరు వస్తే ఇది కొత్తగా వచ్చిందా ఇంతకుముందు రాలేదా చరిత్ర చూడరా మీరు మీకు తెలీదా అప్పుడు మునగలేదా ఈ కొత్తగా మునిగినాయా మరి తెలిసి నాకు తెలిసి ఎయిటీ సిక్స్లో సెవెంటీ ఎయిట్ సెవెంటీ సిక్స్ దాకా వచ్చిందట నేను చూశాను వస్తే వరద లెవెల్ వచ్చినప్పుడు భద్రాచలం మునిగి సందర్భాలు లేవా ఇంతకుముందు ఆనకట కట్టబెట్టే ఇవన్నీ ఎందుకు వివాదాలు ది మోర్ దాన్ దిస్ వీ కాంట్ కామెంట్ ఆన్ దిస్ థ్యాంక్ యూ అది 
ఆరోపణలు చాలా ఉంటాయి ఏం చెబుతాను దానికి నేను 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 బ్రదర్ మీ అందరికీ చెప్తాను నేను ఐఎమ్ వెరీ క్లియర్గా నేను ఆన్సర్ చేసా అన్నిటికీ ఎందుకంటే దిస్ ఇవన్నీ మనం మాట్లాడుకునే అంశాలు కావు దిస్ ఈజ్ ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్ట్ జాతీయ ప్రాజెక్ట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్రతి క్షణం దీన్ని పర్యవేక్షిస్తుంది ఆల్ పర్మిషన్స్ హ్యాస్ బీన్ గివెన్ దట్స్ ఆల్